Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het oplossen van een ingewikkelde opgave met de Riemannsom. Um, dus we gaan het oppervlak onder een vrij ingewikkelde formule bepalen en dan een formule waarbij ik denk die is zo ingewikkeld uh, als je in 5 VWO zit of 6 VWO dan kun je beter dit met een Riemannsom doen dan door te proberen te integreren. Opgave die ik daarbij heb is de volgende. Uh, stel fx is x tot de derde keer cosinus 4x plus 5. En ik wil het oppervlak onder de grafiek bepalen op het domein min 5 tot 10. Uh, als je een Riemannsom hebt, dan moet je eigenlijk meteen al denken altijd aan stapgroottes. Want je wil hem in stappen opdelen en hoe meer stappen je hebt, hoe preciezer je antwoord, maar ook hoe langer het duurt voor je een antwoord krijgt. Dit kunnen we eigenlijk heel snel en simpel gaan bepalen, namelijk de stapgrootte um, heeft iets te maken met hoe vaak we de berekening doen. Ik ga nu even zeggen van uh, we hebben totaal een afstand van het domein van min 5 tot 10. Dus we hebben eigenlijk absoluut moeten we 15 opzij. En aangezien 15 een onhandig getal is, ga ik nu even zeggen van uh, mijn stapgrootte uh, moet zijn 15 gedeeld door een aantal stappen. En omdat ik met makkelijke getallen wil rekenen en ik wil het in mijn rekenmachine precies invoeren, neem ik als aantal stappen, neem ik in dit geval 1500. Als ik namelijk 1500 stappen neem, kan ik zeggen 15 gedeeld door 1500, dus mijn stapgrootte in de Riemannsom is maar, of is exact... 0,001, oftewel 1 duizendste. Zorg er ook voor dat je dus een stap neemt die een niet afgerond getal is. 0,001 is niet afgerond, dat is een exacte, precieze waarde. Als je met niet precieze waarden gaat werken, met afgeronde getallen hier al, is het voorbij, kun je nooit meer een mooi antwoord krijgen. Goed, vervolgstap is dat we hem gaan invullen. En als we hem gaan invullen zeggen we dus 1500 stappen. We werken met een rechte grensmodel, dus we beginnen bij k is 1 en we eindigen bij k is 1500. Uh, met een linker grensmodel, maar die is voor, is voor het hbo en voor universiteit belangrijk, voor vwo niet. Met een linker grensmodel hadden we gebruikt k is 0. En de laatste stap is 1499. Gaan we verder invullen. Namelijk de functie. Beginwaarde van x is min 5. Plus k keer de grootte van 1 stap. Keer de grootte van 1 stap. Dit is alleen nog niet direct in een rekenmachine in te voeren. Het volgende echter wel. Um, namelijk, wat hier staat, gaan we invullen voor x. Dus als we de som dan opnieuw gaan uitschrijven, dan krijgen we daaruit x tot de derde, dat wordt min 5 plus k keer 0,001 tot de derde keer de cosinus van 4 keer min 5 plus k keer 0,001 plus 5 keer 0,001. Vrij lang ding, vrij rampzalig ding. Maar dit is in te vullen. Hier kun je wat mee. Want dan gaan we naar onze grafische rekenmachine toe. En die zetten we even aan. Uh, helemaal leeg. Mooi. 
Dan gaan we namelijk weer naar ons standaard somtekentje. Dan gaan we een som maken met uh, als constante 1. En we hebben 1500 stappen daarna nog te gaan. Uh, dan zet het apparaat automatisch al een haakje neer. En daar moeten we tussen die haken alles wat hier nu in dit vierkant rood omstreept of rood geschreven is. Moet allemaal tussen die haken komen. Inclusief de haakjes. Heel belangrijk om te beseffen. Het is dus inclusief de haken. En dan gaan we hier weer naartoe terug. Dan hebben we dus min 5 keer... K, oh sorry, niet keer, min 5 plus K keer 0,001. En hier merk je weer hoe koppig ik ben. Ik zeg inclusief de haken, dus dat haakje moet er echt staan. Dus letterlijk wat er hier stond, moet een haak Bijkomen. Dus deze haak die hier staat, komt een extra haak bij. Let op, dit is namelijk een van die standaard fouten die ik gewend ben tegen te komen. Nou, 0,001. Uh, haakje sluiten. Tot de macht. 3. Keer. Cosinus. Haakje openen. 4 keer. Haakje openen. Min 5. Plus k keer 0,001. Haakje sluiten. Plus 5. Haakje sluiten. Keer 0,001. Dan miste die een muisklik daar. 0,001. En als het goed is, als je hem helemaal netjes stap voor stap hebt ingevoerd, dan verschijnt er automatisch na die 0,01, als je op pijltje opzij drukt, een grote haak. Dan gaan we hem laten rekenen. En tussentijd even wat reclame voor mijn bedrijf, want hier kun je examentrainingen, bijlessen, et cetera, et cetera volgen. Kijk eens op www.forberta.nl. En als we dan nu weer naar de rekenmachine kijken, dan zien we dat hij nog steeds bezig is met rekenen. Dit duurt altijd even. Heb geduld. Het antwoord komt. Maar wanneer? Dat weten we niet. Uh, daarom is het trouwens dus belangrijk dat je ten eerste weet dat je fatsoenlijk of genoeg tijd hebt om het te doen. Ten tweede, hoe meer stappen je doet, hoe langer deze berekening ook uiteindelijk zal gaan duren. Nu hebben we de berekening, nu hebben we een antwoord. Mogen we blij mee zijn. Dus min 14,29 is het antwoord op de oorspronkelijke vraag. Wat is het oppervlak onder de grafiek? fx is x tot de derde keer cosinus 4x plus 5 op het domein min 5 tot 0. Goed, ik ben Jan Willem van voorberta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Kijk ook eens op mijn website voor meer informatie over de genoemde bijlessen en examentrainingen. Bedankt voor het kijken.